ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طارق مسعود صاحب کا پورا وضاحتی بیان آ چکا اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے کناڈا میں جو انہوں نے بیان دیا تھا اس میں کئی باتیں ایسی تھیں جو قابل گرفت تھیں علماء نے اور اس میں اہل سنت والجماعت کے علماء نے بھی اور دیوبند کے علماء نے بھی اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے بھی گرفت فرمائی بعد میں جب سب نے ان کا پیچھا لیا حالانکہ بڑے ڈھیٹ ہیں وہ اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے ان کے مفہوم میں تو گڑبڑیاں کرتے رہتے ہیں یہ ان کا شیوا ہے حدیثیں پڑھتے ہیں اس کا کچھ کا کچھ مفہوم بیان کرتے ہیں اس پر کبھی انہوں نے رجوع نہیں کیا لیکن مسئلہ یہاں پر کچھ ایسا آ چکا تھا جو قرآن سے متعلق تھا جس میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ذرہ برابر بھی گڑبڑ تو وہاں مجبوراً ان کو پھر رجوع کرنا پڑا سارا ہمارا جو ہے نا تو یہ بہت تک بحث چلے گی مفتی صاحب اگر کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف مفتی صاحب میری بات سنیں میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ کے یہ صحابہ نے سائد کی مخالفت کیوں کی اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے آپ بتاؤ نا آپ بولو نہیں میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہے آپ جو بتا رہے یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کیا جب تاب نہیں یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب کیا یہ مطلب نہیں ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے جو پھر کیا ہے بتائیں سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز ایک منٹ ٹھہریے گا اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا دیکھو بھاڑ میں رہا ہے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں احترام کے خلاف ہے یہ جملہ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ میں جائیں اب ان کے تعلق سے پاکستان بھر میں دیگر جگہوں پر بہت سے دھمکیاں آمیز ان کو خبریں موصول ہو رہی ہیں تو اس پر آ کر مجبور ہو کر بار بار ان کو آنا پڑ رہا ہے اور وضاحتی بیان دینے پڑ رہے ہیں مگر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی انہوں نے چاہے توبہ کی ہے جس کو وہ توبہ کر کہہ رہے ہیں لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے آج بھی وہ عقیدہ یہی مانتے ہیں کہ آقا عالم غیب نہیں ہے اور دوسری بات آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں جو ثبوت میں انہوں نے پیش کی حدیث ہیں ان کا مفہوم پھر گڑبڑ کر رہے ہیں وہ کہ آقا بغیر پڑھے لکھے ہیں اور یہ معجزہ ہے آقا کا ارے سیدھی سی بات کرو نا لفظ امی پیارے آقا کے وہ صاف میں سے ہے آقا کا ایک وصف ہے جس کا سیدھا سا مطلب امی کے معنی ان پڑھ کے بھی آتے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر عام انسان کے لیے بولا جائے تو یہ لفظ ان پڑھ ہی کے معنی میں رہے گا یا بغیر پڑھے لکھے کے معنی میں رہے گا لیکن جب آقا کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا تو سیدھی سیدھی بات کرو نا کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا اللہ نے پڑھایا اور یہ بات قرآن سے ثابت ہیں اللہ فرماتا رحمان علم القرآن خلق الانسان رحمان نے قرآن سکھایا اللہ فرماتا وعلم کمالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علی کا عظیمہ کہ محبوب اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے اور کتنی مقامات پر اس طرح کی آیتیں واضح دلیل ہیں جو بیان کر رہی ہیں اس بات کو کہ آقا پڑے لکھے ہیں آقا پڑے لکھے ہی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ معلم کائنات ہیں اب جو امی کا وصف ہے آقا کا جس کا مطلب ہے دنیا میں جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا اگر اس کا ترجمہ بے پڑھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ دنیا میں کسی سے جنہوں نے نہیں پڑھا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس کو بار بار تاریخ مسعود ابھی بھی گردان رہے ان باتوں کو پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے اور اس پر پھر وہ حدیث بھی پیش کر رہے ہیں کیا آقا نے فرمایا انا امتن امیتن لا نقطبو ولا نہ ہسیبو کہ ہم امی قوم ہیں یعنی بغیر پڑھی لکھی قوم ہیں نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں میں کہتا ہوں یہاں دیکھو ڈنڈی مار دی انہوں نے جس میں وضاحت کر رہے ہیں تب ڈنڈی مار رہے ہیں وہ اور کیا کہ ہم آقا فرما رہے ہیں ہم بغیر پڑھی لکھی قوم ہیں اور آقا فرما رہے ہیں ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں یہی غلطی ہے ترجمے میں جس سے کہ آقا کا عیب دار ہونا تو اب بھی ثابت ہو رہا ان کے کہنے کے مطابق یہ نہیں ہے اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ہو اللہ باسا فل امی گینا رسولا یتلو علیہم آیاتی 
اللہ فرماتا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے امیوں میں اپنے محبوب کو جل وغیرہ فرمایا یعنی جو قوم جن کے کلچر میں جن کی تہذیب میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ لکھتے ہوں یا حساب کا کام بھی کرتے ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قوم پڑھی لکھی نہیں تھی یا لکھنا جانتی نہیں تھی لکھنا جانتی تھی حساب جانتی تھی لیکن لکھنے کے کام کو نہیں کرتے تھے وہ حساب کے کام کو نہیں کرتے تھے آقا نے اسی کلچر کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہم اے ایسی قوم ہیں امی قوم ہیں کہ جو نہ لکھنے کے کام کو کرتے ہیں نہ حساب کے کام کو کرتے ہیں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے یہ کہیں گے تو تو پھر وہی پھر جو آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ معجزہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آقا نے جو فرمایا تو اس کلچر کو بیان فرمایا ہے اور اس کی حکمتیں ہیں کیا آقا نے اس قوم کے درمیان اپنے محبوب کو جل وغیرہ کیوں کیا کہ جو نہ لکھنے کا کام کرتے تھے نہ حساب کا کام کرتے تھے اس لیے خود اللہ فرماتا وہ ما کن تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تخت بیمین کا عید اللہ تامل مبتلون اگر آپ نے قلم اٹھا لیا ہوتا تو پھر یہ قوم یہ کہتی کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بھی نہ آپ نے بھی تو قلم اٹھایا ہے یہ آپ ہی کا لکھا ہوا ہو اللہ نے اپنے محف اپنے محبوب کے ہاتھ میں قلم نہیں دیا محبوب نے قلم نہیں اٹھایا وجہ بیان فرمائی عید الرتاب المبتلون ورنہ اگر قلم وہ اٹھا لیتے تو یہ بات لوگ شک میں پڑ جاتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں یہ ہو سکتا انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو قلم اٹھانے سے منع فرمایا قلم نہیں اٹھایا انہوں نے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ آقا لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں یہ ترجمہ ہی غلط ہے اور یہ گستاخی نہیں ہے یہ بھی تو گستاخی ہے اور کیوں ہے اس میں حکمتیں ہیں اس میں حکمتیں ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کا کلام ہے کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا ان کو ہم نے دیکھا بھائی لکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ان کو اس طرح سے قلم چلاتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس چیز سے دور رکھا اور اگر کوئی یہ کہے جیسے کہ انہوں نے کہا بڑا وضاحتی بیان جو کہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت میں صلح صلح نامہ لکھا گیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھا تھا من رسول اللہ عبد اللہ بن من رسول اللہ محمد بن عبد اللہ تو رسول اللہ کا نام انہوں نے مٹوایا تو اس کے بعد میں وہاں پر آقا نے حکم دیا کہ دیکھو تم لکھو حضرت علی اس کا مطلب یہ دیکھو آقا نہیں جانتے ارے جانتے نہیں تھے یہ مت کا ہو مت کا ہو یہ گستاخی مت کرو آقا قلم نہیں اٹھایا آقا نے سمجھ رہے آقا نے قلم نہیں اٹھایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا لکھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس کی وجہ رہی تاکہ یہ قرآن پر کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام ہے اور بڑی بڑی پیاری حکمت مفسرین نے بیان فرمائی ہیں جن مفسرین کو آج لے کر کے یہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں ان کے تعلق سے تو ان کے وضاحتی بیان ہیں یہ کہتے ہیں مفسرین جائیں بھار چولہے میں ایک دو بیان نہیں جنہیں کتنے بیان ہم سنوا سکتے ہیں بھار چولے کے لفظ ان کے آج انہیں مفسرین کا سہارا لے کر کے یہ اپنے وضاحتی بیان دے رہے ہیں اس لیے ان مفسرین نے وضاحت بیان فرمائی حکمت ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو میرا محبوب ہے دنیا میں ان کا کوئی استاذ ہو اس لیے اللہ نے خود وہی نازل فرمائی خود سکھایا اپنے محبوب کو وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم و کان فد اللہ علیہ کا عظیمہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے لہذا یہ کہنا کہ آپ کا بغیر پڑھے لکھے تھے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے یہ ترجمہ غلط اور یہ عقیدہ غلط ہم یہ کہتے ہیں لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے لیکن ہاتھ میں قلم نہیں اٹھایا تھا اس کی حکمتیں ہیں اس کی ہزار ہا حکمتیں ہیں تو گستاخی تو اب بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات ان کے ہیں آپ سن سکتے ہیں کہ صاحب کوئی گستاخی کرے ان سے پوچھا گیا پچھلی ویڈیو ہیں اس طرح کی جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کر دے اس کی کیا سزا ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں تو وہ خود کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تب بھی اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی کیونکہ ہو سکتا وہ زبان سے کہہ رہا ہو لیکن کیا ہے یہ دروازہ کھل جائے گا آج اپنے اوپر آئیے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سن سکتے ہیں یہ بیان آپ ان کا اس طرح کا لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہم نے توبہ کر لی تو ایسا نہ ہو کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر اوپر سے کی ہے تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں 
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لیے پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ یہ نہ آقا نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے وہ تو اس پر حب بھی قائم ہے وہ تو بس اتنا کہہ رہے ہیں مجھ سے صرف تعبیر کرنے میں بیان کرنے میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے اس سے میں رجوع کرتا ہوں عقیدے سے رجوع نہیں کرا انہوں نے آج بھی عقیدہ ان کا آج بھی یہ کہا کہ آقا علی میں غیب نہیں ہے آقا علی میں غیب نہیں ہے اور وہ سیدھے سیدھے اب بھی ان حدیثوں کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں جس سے گستاخی ظاہر ہو رہی ہے جبکہ ان کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس لیے سمجھے ان باتوں کو یہ وہی ہے جن کے ان تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے کہ جہاں ادب نہیں سکھایا جاتا نبی کا جہاں نبیوں کا ادب نہیں صحابہ کا ادب نہیں ولیوں کا ادب نہیں اس لیے ان کی زبان سے وہ نکلے گا جو ان کا عقیدہ ہے اس لیے اب اس پر اگر اس طرح کے مطالبے نہ کرتے جنہیں اب مسلمانوں کو جو سنی سہول عقیدہ مسلمان ہے انہیں متشدد مشد متشدد مسلمان متشدد سرپسند اس طرح کے بیان اگر یہ تمہارے پیچھے نہ پڑتے تو شاید یہ تم یہاں تک آتے بھی نہیں اس لیے ان کا ان کی اب بھی اتنے پر بھی اگر تم آئے ہو کہ کم سے کم الفاظ سے ہی رجوع کر رہے ہو یا اپنے انداز بیاں سے رجوع کر رہے ہو جو کہ تمہارا جوکر والا بیان انداز ہے تو اس سے بھی اگر رجوع کر رہے ہو تو یہ بھی ان کے شکر گزار بنو سنی علماء کے جو تمہیں اس جگہ تک پہنچے ہو آج بہرحال اس کے اوپر میں اور بھی چاہوں گا اگر زیادہ کوئی مسئلہ آئے گا تو اور بھی بیان کریں گے لائیں گے اس کے بعد میں بیان وضاحتی بیان جیسے یہ کر رہے ہیں اس کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا خامیاں ابھی بھی اس کے اندر موجود ہیں کیا ان کے عقیدے ہیں سب انشاءاللہ شاء اجاگر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے آقا پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ